안녕하세요 여러분 남상스입니다 프랑스 하면 역시 또 디저트를 빼놓으면 섭섭하죠 이곳은 마카롱으로 유명한 라 듀레 입니다 아 정말 마카롱이 뭐라고 이거 하나로 프랑스를 먹여 살리고 있습니다 살롱에 들어서면 왼쪽으로는 포장하는 줄 그리고 오른쪽엔 살롱을 이용하는 줄입니다 샹젤리에 위치한 라듀레의 지점인데 이곳은 정말 샹젤리에를 지나갈 때마다 사람들이 줄이 안선걸본 적이 없습니다 마카롱 한 피스 가격을 물어봤더니 대략 2.5유로 정도 합니다 미국 돈으로는 2.5달러 정도 하고 한국 돈으로 3,000원 뭐 5 6백원 정도 하니까 결코 싼 가격은 아니죠 손톱만한 크기보다 조금 더큰 사이즈입니다 진열되는 마카롱과 케이크를 보기만 해도 정말 풍요롭고 사치스러워지는 그런 느낌이 듭니다 야 정말 하나같이 다 이쁘고 먹음직스러워 보이죠 라듀레는 1862년 루이 에른스트 라듀레가 창업을 했습니다 그 당시에는 이런 마카롱은 없었고 라듀레의 뒤를 이어서 피에르 드퐁덴 이라는 사람이 두 머랭 조각 사이에 크림을 넣는 방법을 고안했고 어, 이것이 발전해서 마카롱이 되었답니다 프랑스 특히 파리에 오면 은 무조건 들려야 하는 관광 명소죠 우리나라 대한민국에서도 2012년 12월 7일에 진출을 했는데 인테리어와 식자재 모두 프랑스에서 공수하다 보니까 수지를 맞추기가 쉽지 않았겠죠 결국 2017년 11월에 한국에서 철수를 하게 된 비운의 라듀레입니다 마카롱 하나값이 거진 뭐 3달러 정도 하니까 한국에서 판매를 하게 되면 3달러 보다는 훨씬 더 비싸게 받았겠죠 정말 사치스러운 디저트 중에 하나입니다 그런데 또 맛은 깨물 때 정말 바삭하고 달달한 필링이 들어가 있어서 끝장나게 맛있습니다 안에 살롱에서 차와 함께 마카롱을 즐기고 싶다면 큰 인내심을 가져야 될것 같습니다 이 마카롱을 먹기 위해서 줄을 어마어마하게 섰기 때문입니다 라드레에서 길 건너편은 또 피에르 에르메라는 곳이 있는데 이것도 역시 디저트를 파는 전문 매장입니다 디저트를 좋아하는 사람들은 뭐다 알만한 사람인데 피에르 에르메는 4대에 걸친 가업을 이어받아서 14살 때부터 파티스의 일을 시작했다고 합니다 14살 때부터 뭐 제가 제빵을 했으니까 그 내공이 진짜 어마어마하겠죠 또 피에르 에르메 마카롱 가격은 라드레보다 조금 더 비쌉니다 피에르 에르메 매장은 이런 둥근 형태의 쇼케이스에다 진열을 해놨는데 마카롱 뿐만 아니라 뭐 케이크, 초콜릿 다양하게 판매를 하고 있습니다 아 진짜 여기도 정말로 먹음직스러워 보이는 게 많습니다 아, 그런데 요 작고 작은 마카롱이 가격이 참 사악하죠 또 엄청나게 달아서 많이 먹지는 못합니다 아 그럼 몇 개를 사왔는데 아주 조심 조심스럽게 포장지를 뜯고 있습니다 마카롱은 껍질이 아주 얇고 바삭해서 깨지기 쉬운 그런 과제이기 때문에 마치 아기 들듯이 조심스럽게 들고 왔습니다 맛을 보려고 네 종류만 골라 봤는데 그 가격에 정말 맛이 없을 수가 없죠 바삭하고 달달하고 마카롱 사이에 들어있는 잼도 정말 독특하고 개성이 흘러 넘치는 그런 맛입니다 마카롱 맛은 뭐 개인마다 다 틀리겠지만 아, 저는 피스타치오랑 초콜릿, 캐러멜, 그리고 딸기 요놈들이 가장 맛있었습니다 오, 다 맛있었네요 네개 다 마카롱만 소개시키기 좀 그래서 한 가지 더 준비를 했습니다 마카롱 같은 디저트랑 참잘 어울리는 홍차인데 마리아주 프레어라는 홍차입니다 대체적으로 홍차나 뭐 녹차 그런 차들이 발전한 나라는 거의 다물 수질이 좋지 않은 나라입니다 석회질 많이 섞여 있는 물을 마시기 때문에 특히 차는 이런 나라에서 가장 중요한 필수품이 되어버렸죠 17세기 프랑스 동인도 회사에서 일을 했던 
마리아주 가족은 1844년에 차 무역에 대한 경험과 지식을 반영해서 마리아주 차 도매점을 파리에 열게 됩니다. 역사 거진 180년이 되는 그런 차 전문점이죠. 예전에 마리아주 프레일 차를 처음 마셨을 때와 정말 차의 신세계를 느꼈습니다. 맛도 물론 좋지만 향이 정말로 정말로 대단합니다. 전세계에서 좋은 찻잎만 선별해서 만드니까 물론 홍차의 퀄리티도 좋지만 야 어떻게 이런 블렌딩을 해서 환상적인 향을 만들 수 있을까 정말 너무 신기했습니다. 이제는 너무나 유명해진 그런 브랜드이기 때문에 웬만히 차를 좀 즐겨 마시는 분은 다 알만한 그런 브랜드일 겁니다. 그래도 혹시 뭐 차를 접해 보시지 못했거나 여기 차가 어떤 맛인지 궁금한 분들은 뭐 기회가 된다면 한번 드셔보시길 추천드립니다. 파리에서 함께한 마카롱과 향긋한 차 어떠셨습니까? 오늘도 시청 감사합니다 여러분 다음 시간에 또 만나 뵙겠습니다